Рад приветствовать вас, дорогие зрители. С вами я, Максим, и вы смотрите канал Анапчание. 17 февраля 2022 год, около закатное время. Температура воздуха около плюс 7, плюс 8 градусов. И сегодня мы с вами находимся в районе маяка. Это у нас сквер Гудовича, улица Ван Голубца, за спиной. На завтра передали то, что в Анапе ожидаются сильные ливни. И что завтра всем анапчанам и гостям курорта, которые находятся сейчас в Анапе, нужно быть внимательными. Ну, видимо, опять ожидаются какие-то сильные э, заводнения, подтопления и так далее. Так что, ребята, кто сейчас в Анапе, кого сейчас в Анапе родственники, пожалуйста, предупредите, сделайте репост и посмотрим, какие ливни вновь зайдут в Анапу. А сейчас мы пойдем любоваться морским простором. Сегодня пришла новость, которая прямо-таки меня озадачила. Ну вот, слушайте, потом выскажите свое мнение. Глава Роспредназора назвала Краснорский край в числе загрязненных регионов Российской Федерации. Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова назвала Краснорский край в числе самых загрязненных территорий в России по объему вреда. Об этом нам сообщила в интервью РБК. Если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда, анализируя ситуацию за 2020-2022 годы, то наиболее загрязненными территориями являются Ханты-Мансийский, автономный округ Краснорский край и Приморские края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край, рассказала Светлана Родионова. По уровню загрязнения воздуха в лидерах находится Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу в этих регионах ежегодно составляет 1,8 миллиона тонн, 11% выбросов по России или 30 тысяч вагонов. В списке лидеров также череповец 280 тысяч тонн 1,7 выбросов по России и Новокузнецк 278 тысяч тонн 1,6 процента наиболее высокий уровень загрязнения воды по словам Светланы Родионовой отмечается на побережьях Волги Дона и Ангары а также в морских акваториях и портах Дальнего Востока самым чистым регионом в России глава Роспроектнадзора назвала Горный Алтай. Там находится только один объект накопленного вреда – Актарский ртутный завод. При его ликвидации регион будет абсолютно чистым. РБК «Краснодар» направил запросы в Министерство природных ресурсов Краснодарского края. Как сообщал РБК «Краснодар», в Краснодарском крае с января по июнь 2021 года в региональный реестр объектов, оказывающих Негативное воздействие на окружающую среду. На государственный учет поставили 576 предприятий. Это на 34,2% меньше, чем с аналогичный период 2020 года. В целом, по оценке Минприроды региона, в 2020 году в реестр было внесено 1821 предприятие, загрязняющее воздух. По итогам осени 2021 года потерял одну позицию в экологическом рейтинге регионов РФ Краснодарский край, да, заняв 33 место. В числе причин составители рейтинга отметили массовую гибель медуз в Анапе, разлив нефтепродуктов в порту Тимбрюка, а также выступление жителей против строительства химзавода в Тамане. Слушайте, и тут мы узнаем, наконец-таки, да, что медузы погибли из-за загрязнений. Ну, а как это трактовать, ребята? Когда вот массовая гибель медуз была, да, в районе Анапы, вот на нашем канале были соответствующие репортажи. Но там экологами предполагались различные версии, в том числе и версия, что слишком резко температуры поменялись. Ну, как оказалось, загрязнение. Интересно, интересно. Ну, вот если делать выводы из текста. Кто там недавно, ребята, из Норильска писал, типа, вот, каково в Норильске совсем 
иначе, чем в Краснодарском крае, в частности, в Анапе, да, оказывается-то в одном списке. Вот для меня это удивительно. Я так полагаю, то, что все-таки вот эти а, вот этот рейтинг, он не касается, в принципе, ни Анапы, ни Геленджика, ни Сочи. Вот приморские города, там, допустим, загрязнение воздуха. Ну, ребята, здесь чистый воздух. Там-то у нас море загрязнительный нет. Ох, какой у нас классный сегодня закат, смотрите. Заглядение. Сегодня вообще, слушайте, какая красота. Природа нас прямо балует такими космическими закатами. Раз за разом. Ветерок, ветерок сегодня посильнее. Вон, смотрите. Ай, какая красота. Ветерок задувает. И люди гуляют. Любуются. Люди гуляют и не знают, что, как оказалось, вот в этом рейтинге Краснодарский край, один из самых загрязненных регионов России. Слушайте, ну южный ветерок разгоняется сегодня, я вам хочу сказать. Я так думаю, то, что вот э, из-за такого разгона нагонит дождевые тучи. Фонари в виде парусов раскачиваются тоже как паруса. Не, ну может быть, конечно, это и красиво, но <смех> насколько это практично, вот так идешь. Они ж многие уже до того сдались. У них многих оторвало конструкционные части. Видите, как раскачивается. И не хватает в конструкции элементов. А несколько лет тому назад они покупались на средства от курортного сбора. И я тогда еще говорил, несколько лет тому назад, что лучше бы туалеты поставили бесплатные, общественные. Ребята, не, ну посмотрите, как это здорово. Морской закат. Я живу с детства в Анапе. Родился, вырос в Анапе. Я каждый раз вот так вот ухожу и каждый раз любуюсь этим великолепием. Почти что каждый раз, как первый раз. Настолько это меня восхищает. А вас восхищают такие виды? В кронах деревьев ветер гуляет. Вы обратите внимание, у нас деревья даже растут, видите, слева направо, не четко снизу вверх, а слева направо. Это все благодаря, как говорится, воздействию южного ветра. Ну, от северного ветра здесь есть защита, например, вот это одно из первых зданий это у нас здесь оно относится к санаторию маяк и у нас здесь ровная такая защита от северного ветра а от, от южного прям ну нет защиты с, с южной стороны у нас находится море это смотрите это бизнес-класс жилья домики это коробка это такой эконом-класс это для для кошек домики, если кто не знает, если их выставляют. Ну, а если посмотреть на более долгосрочный прогноз, на завтра-то, конечно, нам обещают ливень. Кстати, такие важные уточнения, то, что пока что не объявлено штормовое предупреждение, но предупреждает всех людей то что ну, нужно быть внимательными и судя по тем <смех> обзорам которые вы видели уже на нашем канале что там реку э, реки на улицах э, улицы нужно приходить в брод 
то это весьма обосновано. И одним из самых серьезных проблем в результате таких подтоплений могут стать открытые люки в мутных потоках их, их может быть не видно ну ребята я даже не знаю там может очень серьезными последствиями закончится падение в люк в тот который не видно когда идешь в брод по мутной воде Прогноз погоды. Вот завтра будет дождь, а на 19 февраля уже будет солнечная погода. По прогнозу. Плюс 7, солнечно. И перспективно ближайшие 10 дней. Температура воздуха днем будет до плюс 11, а ночью будет не ниже плюс 3. Ну и раз уже в новостях затронута тема про загрязненность, и вот... Очень важный вопрос. Вы можете видеть в заголовках э, риэлторов Черноморского побережья Краснодарского края, типа, что же будет с э, ценами на жилье, с ценами на квартиры, будут ли они э, эти цены расти, будут ли они снижаться. Ну что сказать, ребята. Если вот разведет какое-то экологическое бедствие, супер-мега-разлив, как вы думаете, что будет с ценами на квартиры? Пишите в комментариях свой вариант ответа. Полюбуемся морским прибоем прямо возле самой кромки. Видите, не только мы любуемся из первого ряда. Лежаки здесь часть не убирают на межсезонье, поэтому люди могут прийти и посидеть. Ну и вопрос, платные или бесплатные. Ну, бесплатные, ребята. Вроде контролер не ходит, не собирает деньги. Что? Ух ты, ребята, тут у нас ветер, тут у нас брызги, вода холодная, но этот пес, я смотрю, знаете, такой э, суперский любитель моря, то есть вот готов терпеть даже прохладную холодную воду, но только дай вот поиграться с, с морем. Ну вы видите, ребята. О, как побежали, понеслись. Отлично. Вы знаете, собака на сто процентов увлечена взаимодействием с морем, игрой с морем. А люди, которые это видят, ну, в том числе и мы, увлечены наблюдением за этими, за этим необычным взаимодействием. Он там какие-то нарки плавают, как обычно ищут рыбу, занырнул. Ну, кстати, как раз таки именно на этом пляже, на железобетонном пляже, кстати, на него ведет лифт, если есть лифтовая, лифт от санатория Малая Бухта. Ну, он бесплатный для всех лифт. Только там есть ограничения, нельзя провозить велосипеды. Здесь, на этом пляже, из-за того, что берег железобетонный, Здесь очень эффектные брызги. То есть даже вот при относительно несильном шторме брызги очень эффектные. И хочу вам еще показать в догонку ко вчерашней теме.
про грунтовые воды. Вот здесь у нас тоже, смотрите. Круглогодичное, круглогодичное здесь горное озеро, или как его назвать. Это стекает все, подпорки железобетонные, чтобы берег не сполз, не обвалился. Здесь действительно берег может сползти, обвалиться, все такое. Именно поэтому он в железобетон согнан. И вот, смотрите. Если там, кстати, лягушки квакают. Почти как в пещере. Только тут получается вид такой открытой пещеры. Ну и там дальше уже здесь конец благоустроенного пляжа. И дальше находится неблагоустроенные дикие пляжи высокого берега. Отлично, отлично. Ну вот, друзья, полюбовались мы около закатным морским состоянием, полюбовались морским простором. Великолепные моменты. Посмотрим, что нам принесут новые ливни. Ну, ребята, глобальное потепление, так называемое, пресловутое. Конечно же, климат меняется в том числе и в Анапе. Хотелось бы, чтобы сильно на крупный сезон не влияло. Но для этого нужно, чтобы чиновники в Улбне распорядились, чтобы в Орбне произошло благоустройство. Кстати, сегодня представили такой проект в общем плане по благоустройству Пионерского проспекта и по созданию там нормальных пешеходных маршрутов, видимо, велодорожек тоже, ну и водоотводных каналов. Друзья, ставьте лайки этому видео. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваши комментарии, ваше мнение. Меня зовут Максим, желаю всем добра, до новых встреч, до новых эфиров, до новых репортажей. Всем пока!